हेलो फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून वीडियो वे सर की सड़े अन्ट सड़े आफ्टरनून ट्वेलव ओ क्लाक अल अ्ला स्टार्ट इप्ड मे कदाँ किचन व्यू अंडी इप्ड मेट चूस मोकलू अंत कटल तो फुल फिंदी ऐक्चुअल एंटे जपा वर्षा चाल प्रती सीजन वर्षा पड़ता उ सो ना ईलां काबी पड़ता है दा तो एंटे इक मोकल चाल चला ग्रीनरी ऐसी जपा अने सो अंदक इक प्रती सीजन वर्षा कंपलसरी पड़ता है अंड इन नीन विषय चेपाले इपड़ मैं पेरेंट्स वैजाग् उ कदा अंदर की तेस कदा ऐक्चुअल वाटर प्रॉब्लम अंडी चाल वाटर प्रॉब्लम अंत फ्रई फिब्रवरी नीचे वाटर प्रॉब्लम एव्री डे वाले टैंकर्स तपिस्टर सो so, इपट वरकू इंका वर्षा पड़ा ले वर्षा पड़ा ले मन चटी ने दाने वाले अट्ना सो प्लीज़ मेर अंदर कल अंदर मकल नाटा की ट्रई ची मन नेचर ने मन का नेचर को मनल ने कापड़ी सो मी अंदर की वीडियो द्वारा ने चूसर कदा एंत प्लसेंट इकड़ वेद इकड़ा बहुत चूसर कदा नेचर चाल प्लसेंट उ इपड़ लसमी चिकेन बिर्यानी चाहिए सिंपल चिकेन बिर्यानी अंडी चिकेन वाश्सकना तरवा एंटे अंदर कुछ कारम उ वेसकना तरवा कुछ गरम मसाला वेसकना धन पड़ी वे चाल चला सिंपल चिकेन बिर्यानी अंडी को हेल्थ बाले अंदव जिंजर गार्लीक पेस्ट वेसकना चेयलेकन सो अला उ फास्ट फास्टन का टेस्ट चाल बहुत कर्ड वे लमन ज्यूस वे अंत बलपेको वन अवर् अला मेटेक इप्ड ने प्रेजर कुकर् अंदर कुछ आई वे आई वे मसाला दिन्स वे अंत बेलीफ दालचीन चक्का लवंगायू अन्नी अन्ट बिर्यानी की मसाला दिन्स उदावी वेसकना अभी बाग वे तरवा पचिमिपका वेकना पचिमिपका बाग वेगीक उल्लपाय वे उपाय वेगा अल्लम पेस्ट वे अभी अल्लम पेस्टे रा स्मेल पो वर को बाग फ्रई चवाल चल सिंपल बिर्यानी अंडी एंकंटे को हेल्थ बाले अंकनी सिंपल टेस्ट चसा उ तरवा टमाटो वे टमाटो बेवाली टमाटो बेगा कुछ धन पड़ी कुछ गरम मसाला कुछ कारम वेसको बाग कल
టొమాటోస్ బాగా ఫ్రై అయ్యాక మ్యారినేట్ చేసుకుని పెట్టుకున్న చికెన్ వేసుకోవాలి చికెన్ కూడా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి కొంచెం ఆయిల్ బయటకు వచ్చినంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట ఇదిగోండి కొంచెం ఆయిల్ అనేది పైకి తేలుతుంది దాన్ని బట్టి మనకు కొంచెం చికెన్ కుక్ అయింది అని టొమాటోస్ కూడా బాగా ఫ్రై అయిపోయాక సోక్ చేసి పెట్టుకున్న రైస్ ఉంటుంది హాఫ్ అన్ అవర్ సోక్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఆ రైస్ ని నేను ఇప్పుడు వేసేసుకుంటున్నాను అనమాట త్రీ కప్స్ ఆఫ్ రైస్ తీసుకున్నాను అంటే ఇప్పుడు నేను ఫైవ్ కప్స్ ఆఫ్ వాటర్ వేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు సరిపడే సాల్ట్ వేసుకున్నాను త్రీ విజిల్స్ వచ్చే వరకు కుక్కర్ పెట్టేసుకున్నానండి ఇదిగోండి మన సింపుల్ చికెన్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది యాక్చువల్గా ఏంటంటే కొరియాండర్ వేయొచ్చు కానీ మాకు ఇక్కడ కొరియాండర్ అప్పుడప్పుడు దొరుకుతుంది అప్పుడప్పుడు దొరకదు అనమాట సో మాకు దొరకలేదు సో అందుకని చెప్పి కొరియాండర్ పుదీనా అనేది నేను వేయలేదు బట్ అయినా సరే చాలా బాగుందండి టేస్ట్ సింపుల్గా ఫాస్ట్గా అయిపోయింది ఎందుకంటే నాకు కొంచెం బాగాలేదు అనమాట కోల్డ్ ఫీవర్ ఉంది సో ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా కుక్ చేసేసాను లంచ్ అయిపోయాక కొంచెంసేపు సహస్ర చదువుకుందాం అనమాట యాక్చువల్గా హిందీ అండి యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇవి ఢిల్లీ నుంచి తీసుకొస్తారు అనుకుంటే ఎంత కష్టంగా ఉన్నాయంటే పెద్ద సెకండ్ గ్రేడ్కి పెద్ద పెద్ద లెసన్స్ అసలు తనకి ఎక్కువగా హిందీ అంటేనే భయం మిగతా సబ్జెక్ట్స్ అన్ని బాగానే చదివేస్తుంది సహస్ర సో సాటర్డే సండే వస్తే హిందీ ముందు కూర్చోపెడతాను నేను సో హిందీ చదువుతూ ఉంది తను వెళ్తుంది ఐఏఎస్జే అండి ఇండియన్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్కి అనమాట సో వాళ్ళకి ఇండియన్ సిలబస్సే ఉంటుంది సో మన సిలబస్సే ఉంటుంది కాబట్టి హిందీ సబ్జెక్ట్ అనేది ఉంది మీకు డౌట్ రావచ్చు జపనీస్ స్కూల్కి వెళ్తే హిందీ ఎందుకు ఉంది అని చెప్పి తను వెళ్తుంది ఇండియన్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్కి సహస్ర కొంచెం సేపు చదువుకున్నాక పార్క్కి తీసుకొచ్చాము పార్క్కి వెళ్తూ ఉన్నాము మా హస్బెండ్ ఏం చేస్తున్నారో అని చూస్తున్నారు కదా మా పేరెంట్స్ వీడియో కాల్ చేశారు అనమాట వాళ్ళకి చూపిస్తున్నారు నేనేమో వీడియో షూట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు పార్క్కి నడుస్తూ ఉన్నాము సాయి ఏంటంటే పార్క్కి తీసుకెళ్ళకపోతే ఎవ్రీ రోజు ఎవ్రీడే బయటకు తీసుకెళ్ళకపోతే కనుక చాలా డల్ అయిపోతాడు సో అందుకని చెప్పి పార్క్కి తీసుకువెళ్తున్నాము అదిగోండి పారిపోతున్నాడు వాళ్ళ అక్క ఎలా ఆపుతుందో చూడండి అస్సలు ఉండడు అనమాట బయటకు తీసుకొస్తే అంత ఫీవర్ ఉంది ఫీవర్ ఉన్నా సరే అస్సలు ఆగట్లేదు రేష్మా తెలుగు ఛానల్ ఇన్ జపాన్ నేనండి మీ తెలుగు అమ్మాయిని రేష్మాని ఇప్పుడు టైం వచ్చేసరికి సండే ఈవినింగ్ సిక్స్ ఫార్టీ అవుతుంది యాక్చువల్గా మార్నింగ్ నుంచి నేను అదే సారీ ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి బ్లాగ్ చేస్తున్నాను ఆఫ్టర్నూన్ ట్వెల్వ్ నుంచి అంటే ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ ప్రిపరేషన్ నుంచి బ్లాగ్ చేస్తున్నాను మధ్యలో కొంచెంసేపు ఏంటంటే పిల్లల్ని పార్క్కి తీసుకువెళ్ళాను తర్వాత వచ్చాము వచ్చాక యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే నాకు సాయికి బాగాలేదండి కోల్డ్ నాకైతే కోల్డ్ సాయికి అయితే కోల్డ్ ఫీవర్ నిన్నటి నుంచి నిన్న నైట్ నుంచి యాక్చువల్గా అయితే సాయి పక్కనే పడుకోవడం వల్ల నాకు కూడా వచ్చినట్టుంది కొంచెం కోల్డ్ మీకు నా వాయిస్లో కూడా కొంచెం చేంజ్ తెలుస్తూ ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను కొంచెం కోల్డ్ ఉంది లైట్గా ఫీవరిష్గా ఉంది అందుకని చెప్పి పార్కడికి వెళ్ళలేదు ఈరోజు వెదర్ కూడా అస్సలు బాగాలేదండి చాలా చల్లగా ఉంది రెయిన్ పడుతుంది డ్రిజిలింగ్ అంతే పెద్ద రెయిన్ ఏం కాదు కానీ డ్రిజిలింగ్ అండ్ ఇప్పుడు సిక్స్ ఫార్టీ అయింది కదా సో ఇప్పుడు నేను ఇంకా నాకు కొంచెం హోమ్ సెంటర్లో కొన్ని ఐటమ్స్ తీసుకునే పని ఉంది అక్కడి నుంచి హండ్రెడ్ అని కూడా వెళ్ళాలి సహస్ర కొన్ని ఏవో తీసుకురమ్మన్నారు సైన్స్ ప్రాజెక్ట్ ఏదో ఉందంట 
సో దానికి కూడా తీసుకోవాలి సో ఇప్పుడు నేను ఒకదన్నే పిల్లల్ని అప్పు చెప్పేసి ఇంక ఇప్పుడే బాబుకు మెడిసిన్ వేసాను బట్ ఇంకా ఫీవర్ అయితే తగ్గలేదు యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఏంటంటే సండేస్ హాస్పిటల్స్ అనేవి క్లోజ్ ఉంటాయి సో రేపు మార్నింగ్ హాస్పిటల్కి తీసుకువెళ్ళాలి ఇండియా నుంచి తీసుకొచ్చిన మెడిసిన్ మెడిసిన్ ఉందన్నమాట సో ఆ మెడిసిన్ యూస్ చేస్తున్నాము సాయికి సో మెడిసిన్ వేసినప్పుడు తగ్గిపోతుంది మళ్ళీ ఫీవర్ వచ్చేస్తుంది సో రేపైతే హాస్పిటల్కి తీసుకువెళ్తాను తగ్గపోతే మ్యాక్సిమం తీసుకెళ్తాను ఏదైనా సరే కోల్డ్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంది రన్నీ నోస్ అనమాట సో అందుకని చెప్పేసి ఇంకా అలా అనుకున్నాను రేపు హాస్పిటల్కి తీసుకువెళ్దాము అండి నేను కూడా ఎలా వెళ్తాను కాబట్టి నేను కూడా చూపించుకుంటాను సో ఇప్పుడైతే సిక్స్ ఫార్టీ అయ్యింది ఇప్పుడు నేను వెళ్తున్నాను హోమ్ సెంటర్కి మీకు ఆల్రెడీ ఒక వీడియోలో చెప్పాను సూపర్ వివా హోమ్ హోమ్ సెంటర్కి అక్కడికి వెళ్ళాలి అందులోనే హండ్రెడ్ అండ్ కూడా ఉంటుంది అనమాట సో హండ్రెడ్ అండ్ కూడా వెళ్ళాలి ఇప్పుడు వెళ్దామని రెడీ అయ్యాను సో ఇప్పుడు ఇంకా బయలుదేరతాను అంతకుముందు ఇంకొక విషయం మీ అందరితో షేర్ చేసుకోవాలండి నాకు ఒక్క విషయం అర్థం కావట్లేదు ఏంటంటే నేను ఈ మధ్యన డైలీ వ్లాగ్స్ పెడుతున్నాను కదా సో మీ అందరికీ డైలీ వ్లాగ్సే బాగా నచ్చుతున్నట్టు ఉన్నాయి నేను అప్పుడప్పుడు ప్లేసెస్ చూపిస్తున్నాను యాక్చువల్గా డైలీ వ్లాగ్స్ కన్నా ప్లేసెస్ చూపించడమే చాలా కష్టం అండి ఎందుకంటే బయటకు నేను ఒక్కదాన్నే వెళ్తాను ఆ వీడియో అనేది షూట్ చేస్తాను మీ అందరికీ ఎందుకంటే తెలియని ప్లేస్ కదా సో జపాన్ అన్నప్పటికీ మేము ఇక్కడ ఉంటున్నాం మీరు అందరూ అక్కడ ఉంటారు కాబట్టి మీరు ఎప్పుడు కొంతమంది ఎలా ఉంటుంది అంటే నీ ఈవెన్ నేనైనా అంతేనండి యుఎస్నో జర్మనీనో యూకేనో చూపిస్తే చూస్తాను ఆ వ్లాగ్స్ ఎందుకంటే నేను వెళ్ళని ప్లేస్కి కాబట్టి ఓకే ఇలా ఉంటుందా ఇలా ఉంటుందా అని తెలుసుకుంటూ ఉంటాను అనమాట సో నేను కూడా అదే ఉద్దేశంతో నేను బయటకు వెళ్ళినప్పుడు వీడియో షూట్ చేస్తున్నాను సింగిల్గా వెళ్తున్నాను ఒకటి నా మనసుకు బాధ అనిపించింది అంటే ఇంత కష్టపడి నేను బయటకు వెళ్తున్నాను వీడియో తీస్తున్నాను కదా సో అందులో కొంతమంది యూస్ చూసిన ఆ వీడియో బాగుంటుంది కదా అని నాకు అనిపిస్తుంది మీకు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మొన్న నేను టోక్యో స్కై ట్రీ వీడియో పెట్టానండి చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను మీరు అందరూ చూస్తారు అని చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను బట్ దాన్ న్యూస్ చూస్తే అసలు నాకున్న సబ్స్క్రైబర్స్కి హాఫ్ కూడా చూడలేదు బట్ ఆ వీడియో షూట్ చేయడానికి అయితే నేను చాలా కష్టపడ్డాను నేను కష్టపడ్డాననే కాదండి అది చాలా మంచి ప్లేస్ ఎందుకంటే మీకు ఆ టోక్యో స్కై ట్రీ మీద నుంచి మీకు టోటల్గా వ్యూ కనిపిస్తుంది టోక్యో వ్యూ అంట మేము ఇక్కడ ఉంటున్నాం కాబట్టి మేము చూడగలుస్తున్నాం మీరు కూడా నా వీడియో ద్వారా చూస్తారు అని నేను అనుకుంటున్నాను అదే ఉద్దేశంతో అండ్ ఇంకొక సబ్స్క్రైబర్ ఏంటంటే సాయినాథ్ తను ఎయిత్ క్లాస్ చదువుతున్నాడు అప్పట్లో నేను కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో పెట్టగానే తనేమో అక్క ఆ వీడియో షేర్ చేయండి అని చాలాసార్లు తను అడగడంతో తన కోసం అని వీడియో తన కోసమనే కాదు అందరికీ ఆ వీడియోని నేను షేర్ చేశాను ప్లీజ్ నేను ఇలా అంటున్నాను అని ఏమనుకోవద్దు నేను డైలీ వ్లాగ్స్ చేస్తాను ప్లేసెస్ చూపిస్తాను సో డైలీ వ్లాగ్స్తో పాటు ప్లేసెస్ కూడా చూడండి మన కొంత నాలెడ్జ్ వస్తుంది వీడియోలో నేను సాంబార్ చేశాను కదా సాంబార్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే డ్రమ్ స్టిక్స్ యూజ్ చేశాను జపాన్లో ఉన్న కొంతమంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఏంటంటే మాకు యాక్చువల్గా ఇక్కడ డ్రమ్ డ్రమ్ స్టిక్స్ అనేవి దొరకవు అనమాట సో జపాన్లో ఉన్న కొంత సబ్ కొంతమంది సబ్స్క్రైబర్స్ నాకు డ్రమ్ డ్రమ్ స్టిక్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి అని అడిగారు సో వాళ్ళకి కామెంట్స్లో చెప్పాను అండ్ వాళ్ళ ప్లేసెస్కి ఏమైనా పంపించడం అవుతుందా అని అడిగారు సో అది కూడా నేను వాళ్ళకి కావాలని అడిగారు మేబీ వాళ్ళు ఉన్న ప్లేసెస్లో అవైలబుల్గా లేవనుకుంటా మాకు యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఒక ఇండియన్ తెప్పిస్తున్నారండి ఇప్పుడు యాక్చువల్గా చాలా మంది ఇండియన్ గ్రోసరీ స్టోర్స్ వాళ్ళు ఇండియా నుంచి వెజిటబుల్స్ తెప్పించి వాళ్ళు కూడా సేల్ చేస్తున్నారు సో మీకు దగ్గరలో ఉన్న గ్రోసరీ స్టోర్స్ కూడా వాళ్ళని కూడా మీరు కాన్ కాంటాక్ట్ చేయండి మీకు తెలుస్తుంది వాళ్ళు వెజిటబుల్స్ వీక్ వీకెండ్స్ అలా తెప్పిస్తారనమాట సో మీరు ఒకసారి వాళ్ళతో చెప్తే కనుక కంపల్సరీగా వాళ్ళు పంపిస్తారండి మీకు కొరియర్ కూడా చేస్తారు నాకు తెలిసి ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఒక హౌస్ వైఫే ఆవిడే ఆ వెజిటబుల్స్ అవన్నీ సేల్ చేస్తున్నారు సో ఆవిడ పంపిస్తారని అయితే నాకు తెలీదు నాకు తెలిసి మాత్రం ఆవిడ ఎక్కడికి కొరియర్ చేయరు సో మీరు కూడా ఒకసారి మీకు దగ్గరలో ఉన్న గ్రోసరీ స్టోర్స్ని ఇండియన్ గ్రోసరీ స్టోర్స్ని ఒకసారి కాంటాక్ట్ చేయండి మీకు తెలుస్తుంది మోస్ట్లీ అన్ని గ్రోసరీ స్టోర్స్లో వెజిటబుల్స్ మన ఇండియన్ వెజిటబుల్స్ సేల్ చేస్తున్నారు ఇండియన్ వెజిటబుల్స్ వాళ్ళకి వచ్చినంత వెంటనే వాళ్ళు గ్రూప్స్లో పెడుతున్నారనమాట సో ఒక్కసారి మీరు కూడా వాళ్ళని ఫాలోఅప్ చేయండి మీకు అర్థమవుతుంది అంతేనండి నేను ఈ బ్లాగ్ కూడా మీకు చాలా ఎక్కువసేపు మాట్లాడినట్టు అనిపిస్తుంది కదా సో ఏం లేదండి ఇది కూడా ఏంటంటే ఈ రోజు వ్లాగ్ అయితే చాలా సింపుల్గా ఉండబోతుంది సో ఏమనుకోవద్దు హెల్త్ బాగాలేదు వెదర్ బాగాలేదు అంతా అనమాట అందుకని చెప్పేసి నేను ఎక్కడికి బయటకు అయితే వెళ్ళలేదు సాయికి మెయిన్గా బాగాలేదు ఇప్పుడు కూడా
ఇప్పుడు నేను ఇంకా హోమ్ సెంటర్కి వెళ్తూ ఉన్నాను ఇప్పుడు టైం వచ్చి సెవెన్ అలా అవుతుంది చాలా క్లౌడీగా ఉంది ఆల్మోస్ట్ సన్సెట్ అయిపోయింది అనమాట అప్పటికి కొంచెం వెళ్తుంది సో మీకు చూపిస్తూ ఉన్నాను ఇక్కడ చూసారు కదా ఇప్పుడు బంతి పూల సీజన్ అనమాట ఫుల్గా ఎక్కడ చూసినా బంతి పూలు కనిపిస్తాయి మీకు జపాన్లో సో ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని బంతి పూలు ఉన్నాయో హోమ్ సెంటర్కి వచ్చేసాను నాకు కావాల్సినవన్నీ తీసుకున్నాను ఎక్కువ వీడియో షూట్ చేయడం అవ్వలేదండి ఎందుకంటే ఇంటి దగ్గర పిల్లలు వెయిట్ చేస్తున్నారు సాయి కూడా బాగాలేదు కదా సో త్వర త్వరగా వెళ్ళిపోయాను జస్ట్ చిన్న గ్లిమ్స్ అనమాట కొంచెం చూపించాను మీ అందరికీ హలో ఫ్రెండ్స్ నేనైతే ఇప్పుడు ఇంటికి వచ్చేసాను సో ఇప్పుడు ఏంటంటే బయట చల్లగా ఉన్నా సరే బాగా స్వెట్టింగ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట బాగా టైర్డ్ అయిపోయినా పిల్లలిద్దరు నా కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు వచ్చేసరికి అమ్మ ఎప్పుడు వస్తుందా అది వెళ్ళింది వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ మేబీ వెళ్ళాను ఇప్పుడు టైం వచ్చి ఎయిట్ థర్టీ అంటే నేను ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ బ్యాక్ వచ్చాను సో అంటే సెవెన్ అలా వెళ్ళాను వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్లో వచ్చేసాను బట్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్లోనే పిల్లలిద్దరు వెయిట్ చేస్తున్నారు నా కోసం హ్యాపీ అనిపించింది రాగానే అమ్మ అని దగ్గరకు వచ్చేసారు అయితే నేను ఇప్పుడు వెళ్ళింది మీకు చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ కిచెన్ మ్యాట్స్ తీసుకురావడానికి కోసం అని వెళ్ళాను సో యాక్చువల్గా ఏంటంటే మాది వచ్చి కిచెన్ వచ్చేసరికి ఎల్ షేప్ అండి అంటే ఒక సైడ్ ఇలా ఉంటుంది ఒక సైడ్ అంటే స్టవ్ దగ్గర నుంచి చూసుకుంటే వాష్ బేసిన్ ఉంటుంది కదా వెజల్స్ క్లీన్ చేసుకుంటాము సో ఏంటంటే మెజర్మెంట్ తీసుకుని వెళ్ళాను సేమ్ కలర్ సేమ్ మెజర్మెంట్ బట్టి తీసుకొచ్చాను అనమాట నేను ఇప్పుడు తీసి చూపిస్తాను నేను ఏం తీసుకొచ్చాను అన్నది ఇదిగోండి ఈ టూ కిచెన్ మ్యాట్స్ తీసుకొచ్చాను ఇవి యాక్చువల్గా నాన్ స్లిప్పరీ అంటే రబ్బర్ టైప్ ఉన్నాయి చూసారా స్మూత్గా ఉన్నాయి నాన్ స్లిప్పరీ మ్యాట్స్ అనమాట అంటే మన బ్యాగ్కి స్ట్రెయిన్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అంటే నేను హోమ్ సెంటర్కి వెళ్ళాను కదా హోమ్ సెంటర్లోనే తీసుకున్నాను సో ఇది నా బ్యాగ్కి కొంచెం సపోర్ట్ ఇస్తుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ఎక్కువ టైం మనం ఏంటంటే లేడీస్ కిచెన్లోనే ఉంటాం కదండి సో కంపల్సరిగా కిచెన్ మ్యాట్స్ అనేవి యూస్ చేయాలి ఎందుకంటే కిచెన్ మ్యాట్స్ యూస్ చేయడం వల్ల ఏమిటంటే మనకి లాభం ఆటోమేటిక్గా మన బ్యాగ్ పైన స్ట్రెయిన్ అనేది పడ్డం తగ్గుతుంది అంటే డైరెక్ట్గా మనం ఫ్లోర్ మీద నించాం కదా సో కిచెన్ మ్యాట్స్ వల్ల ఏంటంటే మనకి ఫ్లోర్ బ్యాక్ మీద ప్రెషర్ అనేది తగ్గటం వల్ల మనకు బ్యాక్ పెయిన్స్ అలాంటివి రాకుండా ఉంటాయి సో నేనైతే కనుక కిచెన్ మ్యాట్ కంపల్సరిగా ప్రిఫర్ చేస్తాను సో అందుకే నాకు ఓల్డ్ కిచెన్ మ్యాట్స్ బాగా పాడైపోయిందండి త్రీ ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ పై నుంచే వాడుతున్నాను అది సో బాగా పాడైందని చెప్పి రోజు తీసుకొచ్చాను ఈ టూ మ్యాట్స్ ఇవి నాకు బాగా హెల్ప్ అవుతాయి అనుకుంటున్నాను చూడాలి ఓకే అయితే ఇక్కడితో ఈ బ్లాగ్ని ఎండ్ చేసేస్తాను చూడండి బ్యాక్ సైడ్ సహస్రం ఎలా ఉందో తనకు నిద్ర వచ్చేస్తుంది కూడా ఓకే తనకి ఫుడ్ పెట్టేసి పడుకో పెట్టేస్తాను పడుకో పెట్టేసి ఇంకా నేను కూడా పడుకోవాలి కొంచెం వీక్గా ఉంది నాకు కూడా కొంచెం కోల్డ్గా ఉందని చెప్పాను కదా సాయి అయితే కొంచెం కొంచెం రికవర్ అవుతున్నాడు రేపు హాస్పిటల్కి అయితే తీసుకెళ్తాను ఓకే అయితే మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది కదండి దాన్ని క్లిక్ చేయండి మీకు నా వీడియోస్ యొక్క ఫర్దర్ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది Thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.